Спасибо за внимание. Следующий, представляю вашему вниманию, гибрид Гималия. Гибрид 103 дня. Срок вегетации, гибрид тоже популярный. Они семирасные, где нет? Пятирасные. Пятирасные. АЕ. Следующий, представляю вашему вниманию, гибрид Пиксиди. Это классический гибрид, тоже АЕ. Раз, извините. Срок вегетации 103 дня. Следующий гибрид, гибрид Шаркс, ультраранний гибрид 85-90 дней. Этот гибрид устойчив к шести разам заразителей, шесть-семь раз заразителей держит. В прошлом году его покупали и сеяли после ячменя. То есть убирали ячмень, сеяли этот гибрид, получали урожайность в районе 17-18 центнеров с гектара. И последний гибрид, представляю вашему вниманию, гибрид Монрови. Срок вегетации 102 дня. Гибрид устойчивый к ложному мучной старосе с высоким потенциалом урожайности. И хотел бы добавить, что все наши гибриды подсолнечников масличность не менее 92 процентов. Спасибо за внимание. Не менее. Новый гибрид подсолнечника Иван Иванович. Гибрид простой, линейный, наряду с высоким потенциалом урожайности и экологически эзотичным. Гибрид имеет одну он высоко устойчив к ложному чистой России. Мы все эту проблему уже на второй год испытываем. В частности, допустим, вот этот участок, он в начале вегетации сильно вымокал буквально в воде растения. Ну, Иван Иванович, как немногие гибриды на этом поле, не испытывал этой проблемы. Скороспелый гибрид трехлинейный, потенциал урожайности до 3,5 тонн с гектара, высокая масличность, высокий сбор массы с гектара, устойчивость тоже к пятирасам заразите. Гибрид Меркурий, среднераннее срок созревания, тоже высокий потенциал урожайности. Это наиболее распространенный гибрид для, для Краснодарского края и Северокавказского региона. И, наконец, факел, простой межлинейный гибрид. Сейчас разворачивается его промышленное семеноводство. И я думаю, что в ближайшие годы он займет свои большие площади производства. Спасибо. Он возле реестра. Очень хорошие показатели у меня в области, в области. И в этом году очень приличная площадь занимает в Анталии. Гибрид политет – это гибрид среднеранний, с высоким содержанием Выносили заразительно всем расам. Престижно Самая высокая урожайная, самая высокая продуктивность, которые будут престиж и гора. Вот стар. Гибриды, надо сказать, что в, это, в этом году мы представили гибриды на скользкой лекции, выносливые экзорозихи ко всем расам. Это Арстар и Горфилд мы подойдем. Это гибриды, которые полностью выносливы, генетически выносливы ко всем расам экзорозихи, которые имеются на сегодня. Не надо ни гербицидов, не надо ни ничего, просто классическое, классическое возделывание этой культуры и получать Видите, он очень высокопродуктивный, конечно, заумущий, и, естественно, здесь вот растение. Вот, обратите внимание, гибридный среднерослый 
прослушки выполнены семена очень высокопродуктивный и в этом году он решается его судьба по внесению в Азербайджане. С будущего года у нас я приду все будут представлены только за Азербайджан. Премьерный материал, который позволяет нам уже создавать заразиковыносливые э, гибриды, выносливые э, Не, ну, ведет потенциал урожая до 4 тонн. Следующий гибрид наш, наш это гибрид Натали. Он гибрид Натали рекомендуем в более засушливые зоны северокавказского региона. Урожай также в районе 4 тонн в гектара. Масличность у всех гибридов от 49 до 52 тонн в гектара. То есть центр, извините. Масличность процентов. Процентов. Значит, масличность процентов. Слово Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Виталий Владиславович. Я представляю компанию ООО «Антифактор». Мы занимаемся селекцией первичных семеновод. Хочу представить вам гибрид «Бомбардир» Он «Грелофилдовский». Он занесен в реестр. Будет в следующем году, надеюсь. Вот. Его потенциальная урожайность 40 центеров гектара. Высокоурожайный. Дальше у нас представлены пятерасы. Да, везде наш гибриды пятерасы пока на данный момент, но ведется работа по семирасовым гибридам. Дальше представлены у нас Фрея, АРФ, также являемся мы оригинаторами этих гибридов. Фрея у нас регионный период 95-100 дней, ранний гибрид. Вот, высокоурожайный, хорошо развита у него корневая система. Дальше АРФ. Он э, гибрид это интенсивного типа, очень отзывчив на удобрения. Вот, регионный период его 102-107 дней. Высоко тоже так же. Урожайный, масличность, хороший 48-52%. Дальше идет э, транспортная 51-я. Это гибрид на скорой станции. Мы выращиваем его в э, договоре. Он ранний, 95-100 центнеров, достаточно различный гибрид на моем районе, высокоурожайный. Дальше представлены у нас два гибрида командора комета, это совместно два гибрида, зарегистрированные за скорой станции, являются за скорой станции Минатром и Оптимпакта. Командора у нас интенсивного типа, очень высокая Уважаемый гибрид, вот, на многих наших 